Aziz dostlar, eğer videonu beğenseniz, videonu beğenmeyi, kanala abone değilsiniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoş seyirler. Her vaxtınız xeyir dostlar, bugün sizlere Türkiye'nin T-29 Atak ve daha yeni lahi olan T-929 Atak helikopterlerini danışacağım. İlk evvel başlayan T-29'lardan, daha sonra T-929'larla devam edelim. Hazırlanmasına 2007-2008 ilden başlayan T-29 Atak'ın tarixi aslında 1995-ci ila kadar gelip çıxır. Belə ki, 1990-cı illerde Türkiye'nin helikopter inventarında Bel AH-1 Cobra ve AH-1 Super Cobra helikopterleri mevcud idi. Super Cobra helikopterlerini Türkiye hükumeti çok beğenmişti. Çünkü AH-1 Cobra'lara göre bu helikopter daha çok dövüş kabiliyetine malik idi. AH-1'den farklı olarak iki mühürüklü idi, daha süratli idi ve daha çok silah taşıya bilirdi. Buna göre de Türkiye hükumeti bu helikopterleri çok beğenmişti ve ara sıra yeni partiya siparişleri için Amerika'ya müraziyyat edildi. İlk partiya Super Cobra'lar Uğurla Türkiye arsenalına daxil edildi ama sonra Amerikan tətbiq etdiği embargo sebebiyle alışverişler baş tutmadı. Bundan sonra Türkiye yeni helikopter aktarışına çıxdı, bunun için de yeni tender elan etdi. Bu tendere 5 firma katıldı. İkisi Avropadan, ikisi Amerikadan, biri de Rusiyadan. Avropadan Fransa, Almanya ile ortak istehsal etdiği Tiger helikopteri ile, İtalya ise Augusta Westland istehsalı A129 Mangust helikopteri ile katıldı. Eyni zamanda Amerika, AH-64 Apache ve Bell firması Super Cobra'nın modernize edilmiş variantı olan AH-1Z Çin Cobra ile, Rusya ise Kamov firmasının KLC helikopterleri ile katıldı. Tenderin sonunda Türkiye Bell firması ile razılaşdı ve AH-1Z Çin Cobra'nın alışı barədə razılaşma elde olundu. Ama Bell firması aldı satkı barədə bir sıra tələblər koyuldu. Belə ki istehsal olan helikopterler 3. ölçüye satılabilmezdi ve helikopteri yalnız istehsalcı ölçünün icazası ile elava silah sistemleri quraşdırıla bilirdi. 2007-ci ilə qədər bu barədə danışıqlar getdi ama son olarak tenderin nəticələri ləğv edildi ve yeni tendere start verildi. Bu tendere yine Rusya KL2 ile, İtalya A129'un International modifikasiyası ile, Danubu Afrika'da Roy Valk helikopterleri ile katıldı. Aslında Türkiye hükumetinin könlü Rusların Mi-28 helikopterindeydi, ama Ruslar bu helikopterin sırf Rusya'nın istifadesi için yaradıldığını bildirdi. Sonda tenderin galibi A129 modeli ile İtalya oldu ve bu helikopterler Türkiye'ye gönderildi. A129'u İtalyanlar təkmilleştirmişdi, ama yine de döyüş imkanları məhdud idi ve diğer döyüş helikopterlerinin yanında aşağı performans gösterildiler. Buna göre de Aselsan, Tusaş ve Tay firması bir növ helikopteri sıfırdan yığmağa başladılar. Daha güclü mühürüşler quraşdırıldı, silah sistemleri təkmilleştirildi, elektronik sistemi bu aviyonikası yenilendi, bir sözlü helikopter tam bir döyüş maşını alına geldi ve yekun olarak 2009-cu ilde ilk sınav uçuşunu hayata geçirdi. Ama bu uçuş hepsi uğurlu alınmadı ve helikopter qaza yoxladı. Belə ki helikopterin kuyruk rotoru parçalandı ki burada da kuyruk rotorunun yeni mühariyaya uygun olmaması kimi səbəblər gösterildi. Yeni rotor helikopterin orijinal mühariyinə görə dizayn edilmişdi. Yeniden helikopter üzerinde təkmilleşmeler devam etdi ve nâhayat 2011-ci ilde helikopterin T-129A modeli ilk uğurlu uçuşunu hayata geçirdi. 2014-cü ilde isə Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına daxil edildi. Qısacası T-129 Atak A129 Mangustanın gövdəsində Türkiye'nin yerli silah ve avionika sistemleri integras edilmektedir hazırlanmıştır. T129 Atak helikopterinin performansı yüksek hündürlükdə və çetin şəraitdə misiyalar için optimallaştırılmıştır və gecə-gündüz şəraitində yüksek manevr və performans kabiliyyeti ilə Türkiye Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatlarında effektiv şəkildə fəaliyyat göstərir. Helikopter Honeywell ve Rolls-Royce'un ortak istehsalı olan 2 ədəd GTS 804 da müharibindən istifadə edir ki bu müharibiklerin hepsinin Türkiye'nin bir başka helikopteri olan T625 gökbeylerde de istifadə olunması gözlənilir. Ama bununla yanaşı yerli TS-1400 müharibiklerin hazırlanması ve T625'lerde istifadə olunması üzerinde de işler gedir. 35 min saatlik uçuş təcrübəsinə sahib GTS 800 müharibi tam rəqamsal müharib idare etmə sistemi xüsusiyyeti sayesinde pilotun iş yükünü minimumu indirir. Bu mühendikler hem de 30 dakika yaxsız rejimde çalışabilir ki, bu da helikoptere yardım edir ki, tählikeli bölgeden uzaklaşıp lazım noktaya çatabilirsin. GTS 804 da mühariyi T800 mühariyinin ixraz variantıdır ve atak helikopterleri yanaşı yine Augusta Westland istehsalı Super Lynx Grid Cut helikopterlerinde istifadə edilmektedir. T-29'un süratı saatte 281 km'dir. Maksimum kalkma yüksəkliği isə 6100 metre kadar olsa da, əmaliyyat yükü ile təmin olunarsa bu məsafı 3048 metre təşkil edir. Saniyada 14 metr süratla havaya kalkan helikopterin mənzili 561 kilometredir, ama elava yanacak sənleri quraşdırılarsa bu məsafə 1000 kilometre kadar artır. T-29'un silah bu avionika sisteminin hazırlanmasında isə Aselsan, Raketsan ve Tübitak Seyit firmasının əməyi var. 
Belə ki, gecə və gündüz ən yüksək performansı göstərmək üçün hazırlanmış T-29 həssas hədəf aşkarlama və gecə görmə sistemlə malikdir. Bundan əlavə, kaska inteqrasi edilmiş hədəf aşkarlama və idarə etmə sistemi sayəsində bütün rəqəmsal parametrlər pilotun kaskında əksi olunur. Bu sistemin sayəsində pilot hava-hava və hava yer raketlərindən istifadə etməklə hədəfləri dəyiq vura bilir. Görüntülərdə helikopterin burun hissəsində gördüyünüz o Asilflir 300T gecə-gündüz podu bir nov pilotun bayırdakı başı rolunu oynayır, pilot başını hansı tərəfə çevirərsə, bütün elektronik sistem o tərəfə doğru hesablamı aparır və həmçinin silahlar da həmin istiqamətdəki hədəflərə qarşı istifadə edilə bilir. Bundan əlavə, helikopterdə raket xəbərdarlıq sistemi, radar xəbərdarlıq sistemi və eyni zamanda radar tezliklərini qarışdıran sistem, infraqırmızı əksəd bir sistemi, lazer məsafə ölçən cihaz, balistik kompüter və ehtiyat atış sistemi də quraşdırılmışdır. Bu da o deməkdir ki, mümkün bir müharibə şəraitində bu helikopter qaynar nöqtələrə gözü yumlu girə bilər. Çünki dediyim kimi, atak hər şəraitdə yüksək performans göstərmək üçün dünyanın ən son hərbi texnologiyalərə təhsil edilmişdir. Helikopter 12.7 mm-lik mərmilərə qarşı qorunacaq şəkildə zirilə təhsil olunmuşdur. Eyni zamanda kokpit şüşəsi və rotor pərlərdə 12.7 mm-lik mərmilərə qarşı balistik müdafiəyə sahibdir. Bu rotor pərləri 15 cm ölçüsündəki ağac qıdıqlarını dəyilikdə bilə heç bir zərər görmürlər və mühərik bölməsində mühəriklər arasında zirihli ara kəsmə mövzuddur. Kokpit demişkən, helikopter 2 nəfərlik ekibaja sahibdir ki, onlar da tandem formada arxa-arxaya əyləşirlər. Bir sözlə atak, 1290 zərbəyə davamlılıq standartına uyğun olaraq istehsal edilmişdir. Helikopterin silahlanmasına gəlincə, qanadlarda 4 silah yuvası var ki, bu yuvaların hər birində 300 kg-lıq silah daşımaq mümkündür. Bu silahlara 76 ədəd idarə olunmayan raketlərlə bərabər, 16 ədəd 70 mm-lik cirit tank əyinə raketlər, 8 ədəd hava-hava tipli stinger raketləri daxildir. Helikopterin bir digər versiyasında isə həmçinin Spike Air və Hellfire Atashas Unut tipli gəmi və tank əyinə raketlər də quraşdırıla bilir. Ayrıca T-29-a əlavə yanacaq səni quraşdırılarsa 24 raket, yanacaq səni olmadan isə 28 raket daşıya bilir. Bu isə hüzum helikopterlərinin sahib olmalı olduğu əsas üstünlüklərdən biridir. Helikopterin burun hissəsində həmçinin 500 mərmiyə sahib 20 mm-lik avtomatik topda yerləşdirilmişdir ki, bu da dediyim kimi pilot qasqına uyğun olaraq istiqamətini dəyişə bilir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ən cüzlü hücum helikopterlərindən olan T-29 Atak istehsal edilikdən sonra təbii olaraq onun müştərilərə də ortaya çıxmağa başladı ki, bunlardan biri Filippin, digər isə Pakistandır. Bu ilin mart ayının əvvəlində sifariş edilən 6 helikopter Filippinə təhvil verildi, Pakistana isə hələlik satış gerçəkləşməyib. Çünki helikopterdə istifadə olunan mühəriklər Amerikaya maxsusdur. Buna görə də ixrac üçün danışıqlar aparılır. Bu helikopterlər 2020-ci ildə təlimlər əsasında ölkəmizə də gəlmişdi. Azərbaycanın alba omiyacağına gəldikdə isə bir ara söhbət düşdü, maraq dairəmizdə olduğunu dedilər, amma daha heçsinə demədilər. Yeni bir şey olsa sizlərlə paylaşıram, həqiqətən də həm helikopterlərimizin, həm də qırızı təyyarələrimizin təzir şəkildə daha müasirləri ilə əvəzlənməsinə ehtiyac var. Artıq gözlərimiz mi seriyalı helikopterlər görməkdən yoruldu. Həqiqətən də dünya ölkələrində daha yaxşı helikopterlər var, elə Atak olsun və ya Canıbı Afrikanın Royval helikopteri olsun, ya da Çinin Zeonu və ya Amerikanın Super Cobras olsun. Düzdür, hər istədiyini ala bilmirsən, amma inşallah ki, yavaş-yavaş hava donanmamız yenilənəcək. Elə bəlkə də 2023-cü ildə ilk uçuşunu həyata keçirəcək T-929 Atak 2 helikopterlərini alacaq. Bəlkə də T-129 haqqındakı söz söhbətlər buna görə dayanıb. Atak 2-ni gözləyirlər, nə bilmək olar. Yaşayarıq, görərik. Atak 2 demişkən, T-129-un istehsalından bir müddət sonra Türkiyə müdafiə sənayesi daha bir yerli helikopterin hazırlanması barədə asıqlama vermişdi. T-129-dan fərqli olaraq bu helikopter sırf yerli istehsal olacaq, mühəriyi də yerli olacaq. T-625-in alt sistemləri istifadə olunmaqla istehsal olunacaq T-929 Atak 2, T-129 lahiyyəsindən qazanılan təcrübə ilə yaradılıb və dediyim kimi tamamilə yerli istehsal hücum helikopteri olacaq. TAI ilə Motor 6 arasında imzalanan müqaviləyə görə 2023-cü ildə ilk uçuşunu həyata keçirəcək Atak 2 hücum helikopteri üçün 2025-ci ilə qədər 14 mühərin təhvil alınması planlaşdırılır. Amma T-929-un ilk modelləri üçün mühəriklərin bu ilin sentyabrına qədər Ukraynadan alınması planlaşdırılır. Bu ilin ikinci yarısından itibarən isə yer sinaqları üçün helikopterin rotorları işə salınacaq. Bəli, mühəriklər Ukraynaya aid olacaq, amma Türkiyədə istehsal olunacaq. Çünki hələ ki, tamamilə yerli mühərik alternativı olmadığından bir müddət bu mühəriklərdən istifadə olunacaq. Yerli mühəriklərdən istifadə 2024-2025-ci ilə qədər çəkə bilər. Əslində, yerli TS-1400 mühəriyinin ilk prototiplərinin sınaq testləri 2020 və 2020-ci ildə aparılmışdı, amma son olaraq mühərik üzərində hələ də işlər gedir və bu mühəriklər hazır olduqda T-129 
T625 helikopterinde, T129 ataklarda ve T929 atakçilerde ele de pilotsuz uçan aparatlarda bu mühürekler istifade olmazlar. Bununla yanaşı mühürekin nüve teknolojisini istifade ederek TFX kırıcısı için de mühürekler istese olmazlar. Dediğim gibi o zamana kadar da Ukrayna mühürekilerinden istifade olmazlar. Yerli mühürekilerin mövzuz mühürekten 100-120 at gücü daha elverişli olacağı söylenilir. Böyle ki TUSAŞ motor sanayinin baş menedjeri Mahmut Akşit bunu böyle izah edir. Bizim mühürekimiz ithal edilmiş mühürekten daha yüksek gücü istesal edir. Bir misal verim. Bizim mühürekin davamlı uçuş gücü 1411 at gücü təşkil edirsə, hazır ki rəqib mühürekdə isə bu gösterici 1292 at gücüdür. Biz təxminən 120 at gücü daha çox gücü istesal edirik. Her hansına asadırıq baş verdik də, xüsusən də helikopter təhlükəli tapışırığa çıxıbsa, məsələn deyək ki, şəxsi eyyəti qaynar nöqtdən çıxarmalıdır. Bu zaman mühəriklərdən biri vurularsa və ya işləməzsə, tək mühərik dəhədindən artıq güc rejimi mövcuddur ki, biraz yanacaq boşaldaraq və sursatları ataraq şəxsi eyyəti oradan çıxara bilər. Buna tək mühərikli uçuş deyirik. TS-1400 mühəriyimiz tək mühərikli havaya qalxdıqda, 1700 at gücündən çox istehsal edir. Rəqib mühərikdə isə bu göstərici 1637 at gücü təşkil edir. İndi isə gələk T929-un texniki özəlliklərini. Atak için avionikası və silah sistemleri tamamilə yerli istehsal olacaq. 10 ton ümumi kütləyə sahib helikopter atıcı qurğular xariz ən azı 1200 kilogramlıq döyüş sursatı daşıya biləcək. Bu döyüş sursatları hava-hava tipli raketler, hava-yer tipli raketler, antitank raketleri, radar aleyhinli raketler olmaqla 6 silah yuvasında yerləşdiriləcək. Ayrıca helikopterin burun hissəsində 30 mm-lik avtomatik top da quraşdırılmışdır. Korpusun bütün hissələri 12.7 mm-lik silahlardan asılan ateşe davamlı zirihlə təmin olunacaq. Atak için avion kasına geldikdə isə yenə yerli istehsal olan Aselflir gecə gündüz podu, Mildar Ateş İdar Etmə Sistemi, Raket Xəbərdarlıq Sistemi, Radar Xəbərdarlıq Sistemi, İnfraqırmızı Əks Tədbir Sistemi, Lazer Məsafi Ölçən Cihaz, Flare Əks Tədbir Sistemi və Maniyyə Təsbit Sistemi quraşdırılacaq. Maksimum uçuş çekisi 10 tona kadar olan atak için süratı saatte 315 km olmaqla 6100 metre kadar yüksəklikde emaliyatlar apara biləcək. Yeni helikopter hərbi dəniz kuvvetleri ve quru koşunları için farklı keyfiyyatlara malik olarak iki müxtəlif versiyada istehsal edilecek. Həm T-129'u, həm də T-929'u özel edən xüsusiyyatlardan biri də onların aşağı və yüksək temperaturlarda gecə və gündüz yüksək performans göstərə bilmələridir. Belə ki, mənfi 40 dərəcədən müsbət 50 dərəcəyədəki olan hava şəraitlərində atakçılar tamamilə problemsiz işləyə biləcək. Son olarak onda qeyd edim ki, xüsusilə atakçını çox bəyəndim, çünki həm dizayn etibarilə çox incə, Həm də bu qədər agresiv silahlara və avionikaya malik helikopteri bəyənməmək olmazdı. Digər bəyəndiyim helikopterlər isə K-52, M-28 və AH-1 və Super Cobra helikopterləridir. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, K-52'lər Ukraynada özünü yaxşı göstərə bilmir, amma gəlin razılaşaq ki, helikopterlər vurula bilməz deyə bir şey də yoxdur. Nəticədə hamısı göstərdiyi performansa görə qiymətləndirilir. İnşallah zamanı gələndə bu qeyd etdiyim helikopterlər haqqında da danışacaq. Bəs siz hansı helikopterləri bəyənirsiniz, rəylərdə qeyd edin. Fikirlərinizi də bildirməyi unutmayın. Məndən bu gün iş bu qədər. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Çünki həqiqətən də məlumatları toplamaq çox zəhmətli bir işdir. Kiralıq xoşunuz olsun. Gələn videolarda görüşənə dək. Hələdik.